Hello， 大家好，欢迎收看《职人小馆》，我是 Jordan 钟杰，我是一名饮食治疗师。好，今天呢要和大家分享一个特别的酱料，那就是沙爹酱。沙爹酱呢，非常的特别，它的口感非常的浓郁，还有非常的香。它源自于东南亚地区，尤其是在马来西亚还有印尼。那最早期呢，它的做法是以香料混合花生，还有香草跟椰浆而制造成的。它的特别之处呢，是因为它的口感有非常多的层次，它有花生还有香茅的香，再融合了辣椒还有姜的辛辣，有点辣，有点甜，口感非常的丰富，是不是单靠想象就已经觉得可以再流口水了呢？好，我们现在就来制作这个非常简单的沙爹酱。那首先呢，我们就要来炒这个花生米，将你的火转成小火。这个过程呢非常的重要，你要不停的去煸炒它，以免它烧焦。要大家分享另外一个点呢，就是如果你的家有空气炸锅或者是有烤箱的话呢，你可以将花生米就放在你的烤箱或者是空气炸锅里面，以一百六十摄氏度去烤它，大概十到十五分钟也是 OK 的。但是因为我本身很喜欢做运动，所以这个煸炒的过程呢，也是我燃烧卡路里的一个小小的贴士哈。已经可以闻到很香的花生的香味了，我的手也酸了。然后呢，花生的那个外表呢，也已经变成金黄色了。这样子的程度呢，就是我们觉得 OK 的。现在呢，我们就可以将它转移至我们的搅拌机里面，将它打成沙粒状的这样子的一个状态。好，在这里呢，要和大家分享一个贴士，就是如果你本身是喜欢你的沙爹酱吃起来比较顺滑的话呢，你可以打得比较细腻一些。但是如果你喜欢有口感，可以有咬到东西的话呢，那你可能就不用搅拌的那么久了。好，我们现在就来处理我们香料的部分。那香料呢？我们用了几种东南亚非常常见的香料。第一个呢，就是南姜，只需要将我们的香料呢切成小块就可以了。所以我们呢，大概要一个拇指大小，然后将它切成小块。除了南姜呢，我们也需要三片老姜。还有我们会用到三支香茅，香茅呢也可以算是这个沙爹酱的灵魂人物之一，将它们都切成小段，我们只需要它靠近根部的地方，前段的地方呢我们就不要了。红葱头也是将它稍微的切成小份。那这里呢和大家分享一个红葱头的营养价值哦，因为它是属于。蓝色跟紫色类的食物，所以呢，它含有非常丰富的花青素，是一个很强的抗氧化剂。我今天用的蒜呢，它已经是算小颗的，所以就不用再切了。香料的部分都好了，我们现在就来炒它们。今天呢，我用了一个不粘锅。我是建议大家，如果家里没有不粘锅的话呢，是时候去投资买一个不粘锅，因为呢，它可以很大程度的减少你用油的那个分量，所以会比较的健康。先开小火，然后就将我们的食用油倒进去。我们整体只用了五大匙的油。所以对酱料来说呢，是属于比较少油的酱料。那因为花生本身呢，就已经含有非常丰富的油脂了，所以我们也不需要额外去用太多的油。这个时候呢，我们就可以将刚刚切好的香料呢，都放进我们的锅里面。好的，大概炒了两分钟过后呢，我们就可以加入我们刚刚浸泡过水的辣椒干。好，先将我们的火关掉。我们现在要将炒好的香料呢，转进一个食物搅拌机里面。好的，我们呢现在就来搅拌我们刚刚炒好的香料，已经可以了，已经呈现了这样子的一个泥的状态。这个呢就是我们要的一个状态，我们就将它再次的转移进我们刚刚的那个平底锅里面。好。先开小火，然后将刚刚我们搅拌好的香料呢，再次放进锅里面。先料再重新的煸炒，大概一到两分钟呢，是要确保所有的香料呢可以完全的脱生。已经听到噼里啪啦的声音呢，这个时候呢就要加水了，大概是五百毫升的水，稍微的搅拌一下
。像刚刚打好的花生碎呢，我们就放进来，搅拌一下。我们现在要加多三倍的水，大概是七百五十毫升，然后再稍微的搅拌它。当你已经看到花生碎呢，跟那个香料已经可以很均匀的柔和跟融合在一起呢，我们就可以转成小火去焖煮它五到六分钟。在这段过程当中呢，花生就会开始吸那个水，变软跟膨胀。过后呢，我们会在呃看状况再加水，直到我们可以达到我们喜欢的那个浓稠度。好，我们来看一下，哎。大家可以看到，它的上面呢已经浮了一层薄薄的红油，也告诉我们说，现在可以做调味了。至于调味的部分呢，我们会用到罗望子水，它酸酸，然后带一点点的甜味，就可以中和我们这个花生的腻，还有我们的黄糖，还有一茶匙的盐。最后呢，这个是一个马来西亚跟印尼的特有的特色，那就是甜的酱油，我们需要一大匙的分量。搅拌过后呢，还要再灌溉，然后再焖煮一个三分钟，确保所有的味道融合在一起，我们就可以开吃了。好的，我们的沙爹酱呢就已经准备完成啦。如果是收在冰储的话呢，可以收长达一个月的时间；如果是收在冰冻格的话呢，就可以收长达三个月的时间。接下来呢，我们就会去到菜市场购买我们接下来两道料理的食材啦。出发。Hello， 我们现在在一个非常非常特别的地方，那就是半山巴早市。那马来语呢也念作普鲁巴沙，巴沙呢也就是菜市场的意思。为什么这里会那么的特别呢？是因为这里是吉隆坡现存最古老的菜市场之一。这里呢有很多吉隆坡的小摊贩会来这里批货跟采购食材，然后再转售到各地去。所以呢，这里也有吉隆坡中央厨房的这个名称。据说这里拥有一千三百多个摊位，有售卖新鲜的水果啦、蔬菜、海鲜、肉类等等的。这里以前呢，还有另外一个称号啊，那就是年货市场。那每逢华人农历新年的时候呢，这里都会摆满了满满的辣味、药材，还有新年装饰等等的。新年的时候呢，这里是人山人海，挤得水泄不通，只有你想不到的东西，没有你找不到的东西。现在就跟我一起去买我们今天料理所需要的食材吧，走。我们这次的主题呢是沙爹酱，我们呢会做两道料理来搭配。第一道料理呢就是沙爹酱蔬菜酿豆腐。我们现在到了一个豆腐档，我们就来买豆腐吧。做这个酿豆腐的话呢，我们第一个要选的就是比较扎实的豆腐，看表面光滑就 OK 了。第二个提示呢要拿起来闻一下，闻到。阵阵的豆香，然后没有很剧烈的臭酸味呢，那这个就是一个合格的豆腐啦。Boss， ini nak bagi empat berapa？ Empat ringgit， empat ringgit， okay， terima kasih。我们刚刚的第一道料理呢，除了白豆腐之外呢，我们也需要一些蔬菜。我们呢现在就到了一个菜摊，第一个我们要买的呢就是黄瓜。我手中的这个黄瓜呢，就是一个合格的黄瓜。购买黄瓜第一个贴士就是要看它的外表。是否光滑，有没有变色或者是斑点？这个 OK， 光滑没有斑点。第二个提示呢，就是可以稍微的拧一下它。如果拧的时候你的手感是扎实的，没有变软的话呢，那这个也是一个合格的黄瓜。第二个我们要买的呢，就是胡萝卜。我手中的胡萝卜也是一个及格的胡萝卜，一样的要看它的外表是不是光滑，有没有凹凸不平。第二个呢，要看它的头部有没有干或者是裂，这个都没有，所以这个是合格的。老板有没有沙格？好，谢谢。好，我们的沙格，我手中的这个呢，非常的合格，因为圆润饱满，也没有磕磕碰碰的痕迹。那我们第一道料理的蔬菜呢，就买完了。我们第二道料理的名字呢，就叫做沙爹酱天贝白菜温沙拉。天贝呢是马来西亚一个非常呃普遍的一个食物，尤其是在我们马来同胞的食物当中，它算是一种豆类的发酵食品，是一个重要的蛋白质来源。那在选择天贝的时候呢，我们要按一下它，看它的质地呢是否扎实，然后看它的外表是否是光滑跟洁白的，没有霉菌的滋生，就是一个及格的天贝。Go。Boleh bagi empat tempe. 
Berapa? Empat ringgit. ringgit. Terima kasih. 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 我们的酱料好了，食材也有了，我们现在就来欢迎我们今天的嘉宾佩玲。Hello， 娟娟。Hello， 佩玲，欢迎你。大家好，我是佩玲，我是一名剪辑师。佩玲呢，她今年三十三岁，她是一名剪辑师，然后呢，她的这个行业呢，已经有九年这么久的经验了。但是呢，她的工作关系呢，她需要长期的面对电脑屏幕，容易导致到她的眼睛疲劳跟干涩。他也是长期处于一个精神很紧绷的状态呢，导致到他容易失眠。所以我看你啊，佩林，你的身材这么瘦小，你必须要好好吃饭吧。OK， 平时呢，我的工作是很忙的，嗯、所以很难挤出时间自己做菜。饮食方面呢，通常呢就是吃妈妈煮的料理、嗯哼嗯哼，然后就算有自己下厨呢，都是那种简单的，煎荷包蛋啊，煮快熟面之类的。OK， 可以填饱肚子就好了，吃饱饭就马上回去继续赶工了。我觉得这个就是现代人的写照，不是吗？就是。大家都很忙，很难慢慢的放下脚步来吃一餐好的。但是不用紧，今天呢，我们至少有这么一个机会，可以下厨，呃，准备好吃又健康的料理。那我们第一道煮的呢，就是沙爹酱蔬菜酿豆腐。小娟，请问有什么需要我帮忙的吗？要，我需要你帮我将这些蔬菜都刨成丝。好，没有问题。我们首先来处理豆腐的部分，将豆腐呢放进空气炸锅里面，然后再抹上薄薄的一层油。那我们会用空气炸锅的原因呢，是因为呃它不需要太多的油，也可以将食物炸得很香脆。比起传统的油炸方式呢，它可以减少至少三十八千以上的油量哦。所以对那些想控制热量的人来说呢，空气炸是一个很好的烹饪的方法。那焦俊，这样子对吗？嗯、这样的消法？我看一下，可以，这个的粗细度是我们需要的，所以 OK， 请继续。好，好放进空气炸锅里面。那我们需要预设的温度呢，就是一百八十度，然后先烤个十分钟，十分钟过后呢，再拿出来翻面，再继续炸十分钟。其实我还蛮期待今天这道料理的，嗯、因为我平时是喜欢酸甜、辛辣，还有多层次口感的食物。OK， 比如说东阳。Oh. 所以我没有想过说沙爹酱可以搭配蔬菜酿豆腐。嗯嗯，我还没有试试，我这样子单凭想象我都觉得很开胃耶。是，我相信呢，等一下我们拭目以待，他将会给你满满的惊喜。好，你的工作压力这么大，那你平时是你会给你什么样的预警吗？其实一开始投入工作就会很容易处于精神很紧绷的状态。嗯，呃，因为我们都需要赶截止日期，就是所谓的 deadline。然后我目前在这一行已经有九年了嘛、嗯，然后我没有试过遇到一个客户是跟我说，哎，你可以慢慢来，慢慢剪，给我看一下，没有。通常客户就是今天给你素材，他就要求说三天之内他要看到第一版，有些甚至是今天给你，他今天晚上就要看到第一版了。所以其实还蛮压力的。我听你这样子讲，我已经可以感受到你的压力了。对，所以就很容易导致我眼睛疲劳。嗯、但是不用紧哈、哦，你的眼睛的问题呢，希望这一次的沙爹酱可以帮你解决这个问题。是因为呢，这次的沙爹酱呢，我用了呃红葱头，它含有非常丰富的花青素，是一个很强的抗氧化剂呢，可以帮助你保护你的眼睛哦。我们接下来呢就可以刨黄瓜。好，对，周俊，嗯，那像你有那么多年经验的饮食治疗师，那你对食材和料理的饮一定非常的讲究咯。嗯，这个是当然的。那因为我是饮食治疗师嘛，所以我是希望可以最大化的帮我的客户或者是病人呢，融入好的营养进入他们喜欢吃的食物里面。那比如说我们这一次的沙爹酱呢，用了南姜。还有很好的那个清香的味道呢，那多用这样子的清香料呢，可以减少盐的用量，这个样子呢，可以对我们的心脏是有好处的。跟我们平时用的姜有什么分别呢？啊，虽然两个都有“姜”这个字，但是呢，它的味道呢是天渊之别的。南姜呢是淡淡的清香，吃起来呢它没有姜的辛辣，所以跟这个沙爹酱是非常的搭的。我们的黄瓜的量应该也 OK 了，现在呢就要刨沙格。可以，我来看一下我们的豆腐哦，豆腐也好喽。然后呢，刚刚豆腐呢，呃，炸了十分钟过后呢，我们有拿出来呃翻面，确保呢它每个角度呢都是可以炸得很香脆的。我们现在就可以拿出来了。现在将我们的豆腐呢切成一半，三角形
。现在这个时候是关键的时刻，要非常的小心翼翼，就是要将我们刚刚切好一半的豆腐呢，在中间画一个小小的痕，不要切断。好，都切完了，我们就可以将你刚刚刨好的蔬菜都酿进去咯。好。不用太贪心哦，因为我们也不要将它挤破，所以适量的将蔬菜酿进来就好了。其实这道菜也还蛮简单的嘞。对啊，非常简单啦、啊，只是将呃豆腐弄熟，弄得很香脆，然后再加入你刨好的蔬菜就可以吃了。好，你来挑战做一个，要很小心哦。佩林啊，你知不知道呢？其实马来西亚有九十五八线的人都吃不足蔬菜跟水果。你是说包括我吗？<笑>是是是，都包括我们在内。所以呢，这道菜呢有这么多的蔬菜呢，就可以很好的帮助我们解决吃不够蔬菜的这个问题。来，好，等一下我们是直接沾沙爹酱，还是把沙爹酱淋上去？都可以，但是我们这次呢会将沙爹酱淋在我们的酿豆腐上面吃。讲到沙爹酱。我有发现到你做的沙爹酱好像没有外面的油腻嘞，你是有什么秘诀吗？啊，你的眼睛非常的厉害，没有错。通常我们外面吃的沙爹酱呢，都是非常的油腻的，但是这一次呢。我只用了一半的油，只用了总共五大匙的油，因为花生本身呢，它已经富含了脂肪，尤其是健康的脂肪，不饱和脂肪，所以我们适量吃的话呢，是可以保护我们心脏的哦。现在呢，就可以淋上我们的沙爹酱。好，我们这个沙爹酱蔬菜酿豆腐呢，就已经做完了。这道菜呢，特别适合你吃，因为呢，它用了豆腐，含有丰富的大豆蛋白，所以不管是对素食者还是想吃更多植物蛋白的人呢，都是非常适合的。沙爹酱的版本呢，千变万化，有甜的，有咸的，有浓的，也有稀的。但是呢，吃沙爹酱呢，不只是在吃沙爹的时候呢，作为蘸酱而已哦，它也是可以拿来作为沙拉酱的。所以呢，我们第二道料理呢，就是沙爹酱天贝白菜温沙拉。现在就要问你一个问题，佩林，有吃过天贝吗？有，我有吃过甜贝，我知道它含有很丰富的蛋白质。哦，对哦。可是我个人对甜贝的口感并没有那么的喜欢呐、啊，所以我希望说，等一下透过你的沙爹酱的搭配，可以改变我的想法。好，我们现在就来开始制作我们第二道料理吧。那第一步呢，就是先来切甜贝。你刚刚说的没有错哦，天贝拥有非常丰富的蛋白，而且是大豆蛋白。多吃的话呢，可以帮助我们保护心脏哦。将它切成小块，然后呢，我们就要裹上一层薄薄的油。好，这样子抓均匀，确保呢每一块小块的天贝呢都裹上一层油。过后呢，我们就要将它放进我们的空气炸锅里面，然后再以一百八十度的温度呢来空气炸十五分钟。这个时候呢，我们就要来准备我们的蔬菜啦，就是白菜跟菜心，将它们切成小块。因为是沙拉的关系，我们要用汤匙吃，所以尽量切成比较小块，所以吃的时候呢也比较方便。好，佩林呢，现在我需要你帮我将刚刚切好的白菜呢来穿烫一下。那白菜呢，跟我们的菜心呢，都拥有非常丰富的钙质，还有维生素 K， 所以多吃的话呢，对我们的骨骼是有好处的哦。现在我们来切我们的菜心。小娟娜，这个蔬菜大概要穿烫多久？呃，大概三十到四十秒就好了，也不用煮太久。嗯，嗯对耶，我听说蔬菜如果穿烫太久的话，其实它的营养会流失在水里面。没错没错，因为蔬菜呢，它里面有水溶性的维生素，所以煮太久的话呢，它。就会融入水中。我们将水倒掉的话呢，也代表说我们将这些营养素都倒掉了。好，菜心也切好了，我们可以放进去了。好，现在就要将它给捞起来，拜托你了。哇，今天我吃的蔬菜量是我一整年的口袋了。<笑>我们职场人真的，因为我们是外食族嘛，所以比较少机会吃到蔬菜。去外面都是淀粉类。对，我觉得。这个是一个大家都面对的问题，但是呢，外吃的时候呢，其实也是可以很好的增加我们吃菜的那个分量。你可能在外面确保你吃饭的时候呢，多点一些以蔬菜为主的料理就可以了。好，可以了，来让我接手。这个时候呢，要将我们的蔬菜都沥干，然后再放在这个碟子上面。接下来呢，给你一个更重要的任务，那就是帮
火锅、水煮蛋。鸡蛋呢，可以更好的提供这个沙拉更好的蛋白质，而且呢，蛋黄里面有非常丰富的矿物质跟维生素，可以帮我们补充更多的营养。那你在剥鸡蛋的同时呢，我们来看一下我们的天贝好了吗？哦，已经非常的金黄色了，而且可以嗅到很香的豆味。这个时候呢，我们也可以将这个天贝摆在刚刚的那个蔬菜上面。现在来放我们的鸡蛋，鸡蛋呢，先将它切成小块。这个时候要很小心哦，不要切到手。哇，这是一道蛋白质满满的。对，而且非常适合上班族带去上班的时候吃。嗯，而且你可以放在公司的。冰橱里面，所以到吃饭的时间呢，去冰橱拿拿出来，淋上那个酱汁就可以吃了。现在呢，就要放我们的其他的配料，将这个蓝莓放在我们的沙拉上面。哎，我听说蓝莓对视力很好的哦，是真的吗？没错，所以呢，我特地为了你，将这个蓝莓呢放入我们的沙拉里面。因为蓝莓呢，它有非常丰富的花青素，还有非常丰富的抗氧化剂，可以保护你的眼睛，减少你眼睛的疲劳。然后呢，再撒上一点点的青葱，点。缀一下，再撒上一点点的辣椒碎，有绿色、有红色，还有蓝色，看起来就已经是食欲大增了。一点点的黑胡椒做调味，最后最关键的时刻就是淋上我们的沙爹酱。好了，我们的第二道沙拉也做好喽。大功告成，我们可以试吃啦！我直接用手了哈、啊。可以可以。嗯，很开胃哎。对啊，今天这两道料理真的是打开了我的创意想象，我完全没有想过说沙爹酱可以做这样子的配搭。嗯，佩玲，我想问你哦，你平时工作这么忙呢，你怎么样保持你的活力的？嗯、像我刚才讲的嘛，我的工作需要长时间对着电脑，嗯，所以呢，对眼睛很不好。一有空呢，我就会跟朋友啊，还是自己一个人啊，嗯、去爬山，嗯，呼吸一下新鲜空气，看一下大自然，嗯、然后放松一下心情，然后对于我晚上睡眠呢也很有帮助哦。我觉得这样子很好，就是回归大自然，让大自然去疗愈你，让你可以放下繁杂的心情，好好的去。入睡，对，偶尔呢，我也会去 gym 锻炼一下肌肉和跑步，因为我特别喜欢爆汗的感觉啊。所以呢，这个沙爹酱蔬菜酿豆腐呢，就非常适合你吃，尤其是在运动完过后呢，可以补充蛋白质哦。我试一下这个甜贝先啊。好，怎么样？有没有对甜贝改观？哇，我觉得有哎，因为这个沙爹酱特别的开胃。所以它盖了，盖过了那个天杯原有的那个很重的豆的味道。嗯哼。而且我不是很喜欢天杯的那个软的口感嘛、啊。OK。嗯，所以我觉得它有帮到天杯的味道加分。那你刚刚提到呢，你会去运动来放松心情嘛？那食疗呢也可以帮到这一点哦。那天杯呢，它的大豆蛋白也可以帮助你降低你血里面的坏胆固醇，进而呢保护你的心脏。还有，你刚刚吃的那个胡萝卜。它有非常丰富的贝塔胡萝卜素，可以确保你的免疫系统呢可以很好的运作。所以啊，再忙呢也要好好的为自己做饭，好好的吃饭。做饭呢没有你想象中这么难哦。嗯，对，原来做饭是那么的简单。以后呢我就可以自己做便当啦，妈妈也不需要那么的辛苦了。你应该做饭给你妈妈吃吧。好，遵命。<笑>好，那这次呢，要谢谢佩玲来我们这一集做嘉宾。如果你想了解更多酱料或者是料理的话呢，可以在下面留言让我们知道哦。我们下一集再见，拜拜。拜拜